1. Korinther 3, 9 sagt etwas Kraftvolles. Ich liebe es. 1. Korinther 3, Vers 9 sagt etwas Kraftvolles. Ich liebe es. He says, For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. Um, wir sind Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Yes. That other version says, we are God's laborers. Und uh, die andere Version sagt, wir sind Gottes Bedienstete. The German version says, we are uh, Mitarbeiter, we are uh, workers with Jesus. Uh, die deutsche Version sagt, wir sind Mitarbeiter, wir sind Gottes My version Arbeiter. here says, we are God fellow workers. Und meine Version sagt, aber wir sind Gottes ähm, treue Mitarbeiter. Fellow workers. Oder die Mitarbeiter, die neben ihm sind. We are God's fellow workers. Wir sind Gottes äh, treue Mitarbeiter. You remember, Jesus spoke in John 5, 17. Und ihr erinnert euch, Jesus hat in Johannes äh, 3, Vers 17 gesagt. It said, but Jesus answered them, my father has been working until now and I have been working. Und dort steht, mein, mein Herr hat bis jetzt gearbeitet und ich habe bis jetzt gearbeitet. These are the words of Jesus. Das sind die Wort Wörter Gottes. Äh, He von said, Jesus. until now my father has been working. Und er sagt, bis jetzt hat mein Vater gearbeitet. And then he says, and I have been working. Und dann sagt er, und ich habe gearbeitet. So Jesus. Also Jesus. Is working. Ist am Arbeiten. God has been working. Gott hat gearbeitet. It comes to us, we are working and we are looking and we are counting. Oh, when am I going for retirement? Um, wir arbeiten und wir schauen uns an, wann wir in die Rente gehen können. Church, don't send me for retirement. I'm not going to retire. Instead of, of retiring, I'm going to refire. Also Gemeinde, yes. schick mich nicht in die Rente. Ich möchte nicht uh, in die Rente gehen. There's nowhere I read in the Bible that God retired. Es gibt kein, kein Bibelbuch, wo drin steht, dass Gott in die Rente gegangen ist. Yes, the in der Bibel steht, na, am siebten Tag, als er alles kreiert hat, hat er sich zur Ruhe gesetzt. There's a difference between resting and retiring. Es gibt einen Unterschied zwischen in die Rente gehen und zur Ruhe. We are going, Pastor James, we are going to refire. Hallelujah. Und Pastor James, wir werden das Feuer wieder anzünden. Pastor James. Pastor when you're 80, when Christ is, you're coming back to preach here, even when you're 19. Wenn du 80 bist, dann wirst du nicht zurückkommen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. It's coming to preach, eh? Er kommt, um zu predigen. It's Today was just to oh, introduce him, just Heute? for us to know him. Heute war es einfach nur, war einfach nur da, um ihn äh, vorzustellen, damit so, wir ihn kennenlernen. But we won't wait until you're 90. Aber wir werden nicht warten, bis du 90 bist. Amen. Amen. So there is no retiring. Es gibt kein in die Rente gehen. Oh, Pastor, we are working for you for a retiring package. Please don't do that. Ja, Pastor, wir arbeiten für dich um, für dein Rentenpaket, aber nein, bitte tut das nicht. Let it be a bonus that helps me to refire myself. Äh, lass das et, ähm, äh, äh, <lacht> bonus. Achso, lass es ein Bonus sein, damit ich wieder yes. das Feuer in mir entfache. Jesus said, my father has been working. Und Jesus sagt, mein Vater hat gearbeitet. And I'm also working. Und ich arbeite auch. Amen. Amen. So we need to learn from this and we need to work. Und wir müssen davon lernen und auch arbeiten. Tell your neighbor, let's not be lazy. Sag deinem Nachbarn, lass uns nicht faul sein. I remember Pastor Mitzi, Pastor Mitzi preached a, a powerful message. Never be lazy. Ich, hab, äh, ich erinnere mich, ähm, Pastor Mitzi hatte eine kraftvolle Predigt. Es war, sie hieß, sei nie faul. Yes. So we need to keep on working. Also wir müssen weiterhin arbeiten. Because we are a team with God. Denn wir sind ein Team mit Gott. We've, we've just read the word of God. We are fellow workers. Also wir haben gerade das Wort Gottes gesehen und da stand, wir sind Mitarbeiter. Ich denke, das ist so kraftvoll. Uh, some, some, some weeks uh, ago, I said, God blessed me when God told me that, uh, you know, as my worker, Gott hat mich gesegnet, als er, als er gesagt hat, als mein, als mein Arbeiter, you are not my slave. Bist du nicht mein Sklave? Did you know that? Weißt du das? Man of God, as a work of God, you are not God's slave. Um, um, Mann Gottes, als ein Arbeiter Gottes bist du nicht sein Sklave. A slave does not have privilege, uh, privileges. A, straight, uh, a slave does not have rights. 
Ein Sklave hat keine Privilegien und keine Rechte. You can, you, you are being forced to work even in bad weather conditions. Und du bist gezwungen, auch in schlechten Wetterumständen zu arbeiten. When the boss is just sitting on the throne, just enjoy. Und wenn der und der Boss setzt sich einfach hin und genießt sein Leben. And with many servants around. Und er hat Diener überall um sich herum. No, God says you are not his slave. Aber Gott sagte, du bist nicht sein Sklave. You are his fellow worker. Du bist sein Mitarbeiter. It's not that we are in the same level with God. Es heißt nicht, dass wir auf demselben Level sind wie Gott. But he humbled himself and is brought you into his team. Aber er hat dich in sein Team gebracht. You are part of God's team. Du bist ein Teil Gottes Teams. You are his fellow worker. Du bist ein Mitarbeiter. So if he's working, also wenn er arbeitet, Jesus is working. Und Jesus arbeitet, the Holy Spirit is working. Der Heilige Geist arbeitet, let's not uh, just, oh, I'm having holiday. Dann setz dich nicht einfach hin und sag, ja, ich habe uh, Urlaub. It is not that holiday is bad. We also take holiday. We make sure we take holidays. Urlaub, ist, Urlaub zu haben ist nicht schlimm. Es ist auch wichtig, in Urlaub zu gehen. But let's work for the Lord. Aber lasst uns für den Herrn arbeiten. There is a commission that we've been given that we need to fulfill. Wir haben eine Aufgabe erhalten und wir müssen dieser Aufgabe gerecht werden. John 15, 16. Johannes 15, 16. From the Passion Translation of the Bible, it says, You didn't choose me, But I've chosen and commissioned you to go into the world to bear fruit. Dort steht, ihr habt nicht mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt und euch gesetzt, auf das ihr hingeht und äh, Frucht bringet. Und eure Frucht bleibe auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Yes. And this, for today, I love this version, which says, I've chosen and commissioned you. Und in dieser Version steht, ich habe, ähm, ihr habt nicht mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt und euch gesetzt. The German government, they've not chosen me. Und das deutsche, äh, die deutsche Regierung hat äh, nicht euch ausgewählt. They have not commissioned me. Und sie haben euch nicht zur Arbeit gesetzt. God has chosen me. Gott hat dich ausgewählt. And he's commissioned me. Und er hat dich zur Arbeit gesetzt. That applies to each and every one of us. Und das betrifft jeden einzelnen von uns. We've been commissioned. We've been chosen and commissioned by God to bear fruit. Wir wurden von Gott ausgewählt und zur Arbeit gesetzt, um Früchte zu tragen. So it is time. Und äh, in seiner Zeit. It is time we continue working. Und in seiner Zeit werden wir weiterhin arbeiten.